Hola amigos de Zona Captiva, soy Felipe Carrillo y hoy me encuentro con un artista quien estrena una nueva canción y es nada más y nada menos que de Brian, de Brian, bienvenido a Zona Captiva. Hermano, muchas gracias por tu invitación, muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Bueno, Brian, cuéntanos un poquito de ti, quién eres y bueno, qué género de música cantas. Ok, bueno, Deep Brian es un artista de la ciudad de Bogotá, mis raíces son paisas y, y de Santa Marta por mi mamá y mi papá, mi papá era acordeonero y pianista, él tenía un grupo de vallenato y una orquesta de música tropical y mi mamá cuando joven era modelo, entonces como que la parte artística viene por, por ambos lados, eh, empecé en la música eh, tocando guitarra y tocando vallenato porque mi papá como te digo era, era acordeonero, entonces eso fue como, como mi inicio. Ya cuando estaba como en el colegio, escucho a Daddy Yankee y como que me cambia la película totalmente. Yo, Vallenato me sigue encantando, pero yo dije, este es, mi, este es como mi espacio en el mundo. Y empiezo ya como a, a, a escribir y a interpretar reggaetón. Y lo que hago ya ahorita, que es lo hago pues ya de manera profesional, es que empiezo a fusionar lo que, con lo que crecí, que son mis raíces musicales, con lo que me gusta actualmente. Y... Tu llegada, que es mi nuevo sencillo, es una muestra de eso, es una fusión entre algo de la, de la costa norte colombiana, porque tiene muchos patrones de, del vallenato, junto con un dembow encima, que vendría siendo pues la parte urbana de la canción. Bueno, ya que nos tocaste el tema, háblanos un poquito de esa canción de Tu llegada. Tu llegada es una canción eh, que María Cristina Page tuvo la idea principal, el, el nieto de ella nace, y para ese momento ella le hace un párrafo gigante, que, que ella quería que se volviera canción me manda un audio eh, como más o menos cantándola pero pues no estaba, no estaba como que hoy en día era algo diferente pero me dice Brian mira tengo esta canción eh, ayúdame a producirla en tu estudio que se llama Emerald Music entonces junto con Dresca que es el otro artista con el que interpretó la canción empezamos a producirla en el estudio y después se la reenvió a ella, a Chris me dice Brian me encantó, está espectacular me gusta mucho, no sé qué y ya hasta el día de hoy, mira, hicimos el video en Guatavita, lo produjimos y eh, hasta ahorita es que como que yo me estoy dando cuenta de todo lo que está pasando, ¿me entiendes? Porque yo al principio como, ok, sí, está súper bien la canción, chévere, pero ha pasado muchas cosas que no me esperaba, la gira en México, ahora aquí en Colombia, en Bogotá, ahora salgo para Medellín, entonces como que, Dios mío, se está creciendo todo, por fin se están cumpliendo como los sueños. Bueno, <risa> También nos tocas el tema del video, háblanos un poquito de ese video que pues aparte lo grabaron en Guatavita, pero pues cuéntanos un poquito más de este video. Bueno, el video es eh, bajo la dirección de Nicolás López, que es primo mío, él, él estudió cine y televisión. Todo por familia. Sí, total, totalmente. Y entonces eh, le, le muestro la canción y empezamos como, bueno, okay, bueno ¿qué vamos a hacer en este tema? Como si este es reggaetón, ¿cómo lo vamos a...? a ¿Cómo se lo vamos a presentar a la gente? ¿Qué vamos a hacer? Que no vayamos a fallar. Entonces él empezó pues, totalmente creatividad. Él dijo como no, vamos a hacer algo muy angelical, que de pronto aparezca un ángel. Vamos a utilizar a un bebecito que, que aparezca ahí, como que sea el ángel que se lo va entregando. Y yo sí, me encanta, la idea está genial, no sé qué. Empezó, él ya empezó a crear el guión. Yo me encargué de la parte del performance, de toda la producción, porque la, la producción la hizo Emerald Music, que también es la productora y el estudio de grabación. Y ya se llegó el día, él dijo vamos a hacerlo en, en la represa de Guatavita para aprovechar esa represa gigante que es hermosa, grabamos un eh, par de unas escenas del performance allá y la historia la hicimos en el pueblito, que no sé si tú has ido, has tenido la oportunidad, es muy bello, todas las casas son pintadas de blanco, todas las casas, todas, 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 entonces es espectacular, es súper lindo y como te digo el performance lo hicimos en la, en la represa como tal y pues, salió espectacular. Bueno de Brian, cuéntanos... Eh... De Ryan, eh, cuéntanos qué viene para ti más adelante después de este éxito de tu llegada que ya lleva más de un mes y tiene como dos, más de 200 mil vistas. Así es, bueno mira, viene una nueva canción mía, más o menos en un mes y medio, viene un tema nuevo eh, y después de eso vienen ya un montón de colaboraciones que tengo ya con otros artistas, unos artistas urbanos de Medellín muy conocidos. Eh, pero sorpresa, ya está listo el tema, viene una colaboración también con un artista de Venezuela que no canta reggaetón pero es muy conocido, ahí te dejo el dato <risa> y ya, vienen, vienen muchas colaboraciones, ya como que empieza la carrera a, a, a dar sus frutos, ¿me entiendes? como que los otros artistas ya empiezan a reconocer el trabajo que vengo haciendo desde abajo con mucho esfuerzo que tú sabes que no es artista emergente pero poco a poco uno va subiendo escalones y ahí vamos, se vienen muchas cosas bonitas de Brian, 
recuérdanos tus redes sociales para que los seguidores de Zona Captiva te sigan. Claro, eh, arroba de Brian Music, la de y Brian con y latina, eh, de Brian Music, que me pueden encontrar en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, todas las redes sociales me pueden encontrar. Y no nos queremos ir sin que nos cantes tu llegada, así que te dejo el micrófono. La alegría volvió, felicidad, felicidad, una nueva vida va a llegar hoy a nuestro hogar. De Brian, baby. Gracias, Brian. A ti, mi hermano. Un placer, mil gracias. Súper.